వచ్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనిచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా వారు కొందరు బాపీస్మీచు యోహాననియు కొందరు ఏలియా అనియు కొందరు ఇర్మియా అనియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనిచున్నారనిరి అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనిచున్నారని వారిని అడిగెను అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తు అని చెప్పెను అందుకు యేసు సీమోను బర్యోనా నీవు ధన్యుడవు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాలలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిల్వనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను పరలోక రాజ్యము యొక్క తాలపు చెవులు నీకిచ్చెదను నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పెను అటు పిమ్మట తాను క్రీస్తు అని ఎవనితోనూ చెప్పవద్దని ఆయన తన శిష్యులకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించను ఏమని చెప్పాడంట ఏమని ఆజ్ఞాపించాడంట నా గురించి ఎవ్వరికి చెప్పద్దు అని ఖండితముగా అంటే ఖచ్చితముగా అంటే ఎంతో సీరియస్ గా అంటే ఇట్స్ వార్నింగ్ లాగా నా గురించి ఎవ్వరికి చెప్పద్దు అని ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించాడంట ఈ రోజు మన జీవితంలో చూసినట్లయితే కొంతమంది గొప్పవారైనప్పుడు గొప్ప స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించబడినప్పుడు అది లోకపరంగా అయినప్పటికీ ఏ రీతిగా అయినా పరిచర్య రూపంలో పరిచర్య పరంగా అయినప్పటికీ ఆశీర్వదించబడినప్పుడు ఏం చేస్తామండి మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తే నేను ఎంత గొప్పని తెలుసా నేను ఎంత గొప్పదాన్ని తెలుసా అని మనం నోటి మాటలతో చెప్పకపోయినప్పటికీ మన ప్రవర్తన మన క్రియలు కనపరచబడతాయి అవునా కాదా వి ఆల్వేస్ వాంట్ టు సెండ్ అవర్ బయోడేటాస్ మన అచీవ్మెంట్స్ మన డిగ్రీస్ మన పిహెచ్డీస్ అన్నిటికి తోకలు ఉంటాయి కదండి మనందరికీ ఏంటిది పెళ్లి కార్డులో కూడా చూస్తే ఏముంటుంది ఒట్టి పేరు రాయరు పేరు పక్కన ఏముంటుంది పిహెచ్డి ఎంఈడి ఎంఏ బీకామ్ ఇంక అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ అక్కడ రాసేస్తారు అక్కడ పేరుకు మాత్రం ఇంతే స్పేస్ కానీ వారి డిగ్రీస్కి మాత్రము ఇంత స్పేస్ ఎందుకు దీన్ వి వాంట్ పీపుల్ టు నో హౌ గ్రేట్ వీ ఆర్ హౌ ఎడ్యుకేటెడ్ వీఆర్ హౌ ఇంటలెక్చువల్ వీఆర్ ఎంత గొప్పలమో కనపరచాలని ఆశపడుతూ ఉంటాము చూపించాలని ఆశపడుతున్నాం కదా ఈరోజు నేను ఒక మాట చెప్పాలని అనుకుంటున్నానండి ఏంటిదంటే ఎక్కువగా మీ గురించి మీరు పంపు కొట్టి పంపు కొట్టి డప్పులు కొట్టుకుంటూ చెప్తున్నప్పుడు ఒకవేళ దేవుడు మీ జీవితంలో ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చినప్పటికీ ముందుగానే మీరు బయలుపరిస్తే మనుషులంట ఈర్షతోటో ద్వేషముతోటో లేకపోతే వారి స్వబుద్ధితోటో లేకపోతే కొంతమంది మంచి ఉద్దేశముతోటో మనకి ఏదో కీడు జరుగుతుందేమో అని చెప్పి ఆ ప్రణాళికని దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానని దేవుడు చూపించిన ఆ స్థలానికి వెళ్ళకుండానట్లు ఆపు చేస్తారు నమ్ముతున్నారండి దేవుడు కొన్నిసార్లు మౌనంగా ఉండమంటాడు దేవుడు కొన్నిసార్లు దాగి ఉండమంటాడు దేవుడు కొన్నిసార్లు అసలు ఎవ్వరికి కనబడకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనమేమో ఐ హ్యావ్ టు షో మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ మై టాలెంట్స్ దెర్ ఈజ్ అ టైం చెయ్యొద్దు అని చెప్పట్లేదండి దెర్ ఈజ్ అ టైం అన్నిటికీ సమయము కలదు అన్నిటికీ సమయం ఉంటుంది సమయానికి ముందే మీరు పరిగెత్తుతూ రష్ చేస్తూ నేను కనబడాలి నేను చూపించబడాలి నా స్వరము వినబడాలి నేను అందరి ముందు నిలబడాలి అనే ఆశతో ఉన్నారా ఇక్కడ యేసు ప్రభు దేవుడు తానే ఈ లోకంలో వచ్చినప్పుడు నా గురించి ఎవరికి చెప్పద్దు దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు బీ క్వాయిట్ అని చెప్తున్నాడు యూ హ్యావ్ టు బీ క్వాయిట్ నేను దేవుని కుమారుడు అని మీరు ఎరిగారు కదా అంత మటుకి చాలు నాతో ఉన్న వారు ఎరిగారు కదా అంత మటుకి చాలు ఇది నేను కనపరుచుకునే సమయము కాదు కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కూడా నేను మరలా చెప్తున్నాను యూ వాంట్ టు రష్ ఇట్ ఎవరో సోషల్ మీడియాలోనో ఎవరో ఇంటర్నెట్లోనో ప్రయాసపడుతున్నారు లేకపోతే ఎన్నో ఫాలోవర్స్ ఎన్నో లైక్స్ వారు కనపరుస్తున్నారు వారు పిచ్చి పిచ్చి కార్యాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా వెళ్ళాలి నేను కూడా కనపరచబడాలి దానికి ఏంటి టాలెంట్ నాకు ఇంకా ఉంది అతనికి ఏంటి నాకు ఇంకా ఉంది అని ఎవరు గొప్ప అంటే నేను గొప్ప నేను గొప్ప అంటూ ప్రతి ఒక్కరు డప్పులు కొట్టుకుంటూ మొత్తానికి మనశ్శాంతిని కోల్పోతూ దేవుడు అనుగ్రహించిన సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని జీవితంలో అనుభవించే కార్యాలు లేకుండానట్లు చాలా మంది మీ పోగొట్టుకుంటున్నామండి కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని దాచి పెడతాడు డోంట్ బీ అప్సెట్ వెన్ గాడ్ హైడ్స్ యూ డోంట్ బీ అప్సెట్ వెన్ గాడ్ హైడ్స్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దాచి పెడుతున్నట్లయితే బాధపడకండి 
చింతించకండి ఏడవకండి ఎందుకు నన్ను దాచిపెడుతున్నావు అని ప్రశ్నించకండి దేవుడు ఎవరిని దాచిపెడతాడు తెలుసా అండి ఎవరైతే ప్రశస్తమైన వారు ఎవరైతే విలువైన వారు ఎవరైతే దేవుని చేత బాగా ప్రేమించబడిన వారు వారు ఎక్కువ కాలము దాచిపెట్టబడతారంట హాలి లూయా స్టీల్ పాత్రలు దాచిపెడతామా చెక్క పాత్రలు దాచిపెడతామా ఏంటి దాచిపెట్టేది వజ్రాల్ని బంగారంని ఎందుకు దాచిపెడతాము చెప్పండి మీరు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఫ్రెష్ ఇట్ ఇస్ రేర్ అది అరుదైనది అది ప్రశస్తమైనది అది విలువైనది ఎవరు కనులో అయినా పడింది అనుకోండి అది వాళ్ళు దోచుకుంటారని చెప్పి ఏం చేస్తాము దాచిపెడతాము అదే రీతిగా మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు కొంతకాలము వరకు మనల్ని దాచిపెడతాడు యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు అ కంక్లూజన్ విత్ దట్ మీరు యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ టర్మ్స్ విత్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ విత్ గాడ్ విత్ దట్ దేవుడు మనల్ని దాచిపెడతాడండి దేవుడు మనల్ని దాచిపెట్టే సమయంలో సనక్కండి గొనక్కండి మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి మీరే ఏదో గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి మీరు కంగారు పడకండి డోంట్ గో డోంట్ రష్ బిఫోర్ యువర్ టైం మీరు చాలామంది నిర్నిమితముగా నేరాలు మోపబడుతున్నారేమో నిర్నిమితముగా దెర్ ఆర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ మీ అండి నేను ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చెప్తుంటే వారు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు నేను ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చెప్తుంటే నన్ను తక్కువ అంచన వేస్తున్నారండి అని అనుకుంటున్నారేమో లేకపోతే అందరూ ఉన్నారు అందరి ముందు మిమ్మల్ని దాటి వేరొల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని దాటి మిమ్మల్ని ఓవర్లుక్ చేసి మీరు కనబడి మీరు నేను ఎంత ఎక్సలెంట్గా చేస్తున్నాను నేను ఎంత గొప్పగా ఎంత రోషముతో ఉన్నాను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాను నన్ను దాటి వేరు ఎన్నుకుంటున్నారేంటి యూ విల్ బీ ఇన్ దట్ సీజన్ ప్రతి ఒక్కరు ఆ సమయంలో ఉండాల్సిందే దేవుని చేత బలముగా వాడబడాలని ఆశ ఉన్న వారికి చేతులెత్తి హాలీలు చెప్తారండి ఎక్కడ ఈ స్టేజ్ ఎక్క లేకపోతే ఇంకా నో 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 ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ స్టేజ్ నేను ఒక విట్నెస్ గా ఒక సాక్షిగా లోకంలో ఉండాలి అన్న వారు ఉన్నట్లయితే చేతులు ఎత్తి హాలేలు చెప్తారా అయితే దేవుని చేతిలో బహుగా వాడబడటానికి ఇంకో క్రైటీరియా ఏంటిదంటే కొంతకాలం వరకు దాచబడి ఉండాలి అవునా ఓవర్ లుక్ చేయబడాలి హేళన చేయాలి గాయము చేస్తారు మనం ఎంత కష్టపడినా ఎంత ప్రాయస్పడినా నో బడీ విల్ రికగ్నైజ్ ఇట్ ఎవరు గుర్తించరు ఎవరు మెప్పించరు ఎవరు సంతోష ఇంకా నువ్వు ఏంటి చూసి చేతగానేవాడు అక్కడ ఎవరు సరిగ్గా పని చేయరు కానీ వారికి మాత్రం ప్రమోషన్ వెంబడి ప్రమోషన్ హెచ్చింపు వెంబడి హెచ్చింపు వారంత కుయుక్తితోటి చేస్తున్న పనులలో ఆ బాస్ లీడరో చూసి ఎప్పుడు చూసిన వారిని మెచ్చుకుంటారు మీరేమో యథార్థంగా పనిచేస్తున్నారు దేవుని అందు భయభక్తులతోటి పనిచేస్తున్నప్పుడు అసలు లెక్క కూడా చేయడం మానేసి ఇంకా తిట్లు నిందలు నేరాలు హేళన చేయడము నవ్వుల పాలు చేయడం ఇవన్నీ మీ జీవితంలో జరుగుతున్నట్లయితే కంగ్రాచులేషన్స్ యు ఆర్ చోజన్ బై గాడ్ హాలే లూయా దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు అండి మనుషులు తృణీకరిస్తారు మనుషులు ఏం చూస్తారంట సమయంతో చెప్తాడు పై రూపాన్ని చూస్తాడంట కానీ దేవుడు ఎక్కడ చూస్తాడంట హృదయాన్ని చూస్తాడండి హృదయాన్ని చూస్తాడు అందుకనే మీరు ఏం బాధపడనక్కర్లేదు ఏం చింతించనక్కర్లేదు ఎందుకంటే నేను ఒకవేళ ఈ మనుషుల ద్వారా ఓవర్ లుక్ చేయబడుతున్నప్పటికీ నా దేవుడు ఎల్ రోయి హాలే లూయా చూచుచున్న దేవుడు నా దేవుడు నా దేవుడు నన్ను చూచే దేవుడు నా దేవుడు నన్ను గమనించే దేవుడు నా దేవుడు నేను ఇంతగా అభిషేకించబడ్డాను నాకు ఇన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ నథింగ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ అనే బాధతోటి మీరు ఉన్నట్లయితే నేను ఇంత రెడీగా ఉన్నాను ఇది నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది అవకాశము కానీ వీరు 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 అన్న అందరు నిన్నుకుంటున్నారు కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ఉన్నానని మీరు ఎంతగా కనపరుస్తున్నప్పటికీ నేను యూ మైట్ నాట్ బి చోజన్ ఒకవేళ ఎన్నుకోబడట్లేదేమో ఒకవేళ ఏర్పరచబడలేదేమో ఒకవేళ గొప్ప పనికి లేకపోతే ప్రమోషన్ కా హెచ్చింపుకి మీరు తగరన్నట్టుగా మిమ్మల్ని దాటిపోయి వెళ్ళినప్పటికీ ఏం చేయాలంట దేవునికి గట్టిగా స్తోత్రాలు చేయాలంట థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ మీ ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ సంబడి ఓవర్ లుక్స్ మీ నన్ను దాటిపోయి వారు నన్ను తక్కువ అంచన వేసినా పర్వాలేదయ్యా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను సేవించే దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు ఆయన న్యాయాధిపతి న్యాయము జరిగించే దేవుడు నా దేవుడు మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడంట ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో ఎలాగుంటుందంటే ఏముంటుందండి పూవర్ డ్వెల్స్ అండర్ ద మైటీ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ అంటే ఆయన రెక్కల క్రింద ఆయన రెక్కల క్రింద దాగి ఉన్నవారు ఆయన రెక్కల కింద దాచబడిన వారంట సర్వశక్తిని నీడన విశ్రమిస్తారంట ఆయన తనను ప్రేమించే వారిని తప్పిస్తాడంట ఆయన నామమును ఎరిగిన వారిని ఘనపరుస్తాడంట మీరు ఆయన నామాన్ని ఎరిగారా మీరు ఆయనని ప్రేమిస్తున్నారా మీరు నిజంగా ఎటువంటి కల్మశము లేకుండా నేను ఆయనని ప్రేమిస్తున్నాను అన్నవారు ఉన్నారు ఇక్కడ 
అయితే ఆయన చెప్పే మాట ఏంటి తెలుసా అండి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి నేను నిన్ను తప్పిస్తాను అపాయల నుండి కీడు నుండి దుర్మార్గత నుండి అన్నిటి నుండి తప్పిస్తాను నువ్వు నా నామము ఎరిగావు కాబట్టి నిన్ను నేను ఘనపరుస్తాను ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఇట్స్ ఏ ఆ మెన్ ఎందుకు కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని దాచిపెడతాడు తెలుసా ఇఫ్ యూ రష్ బిఫోర్ యువర్ టైం దేవుడు ఇచ్చిన సమయము దేవుని అనుకూల సమయంలో కాకుండా మీరు పరిగెత్తారనుకోండి మనము కలవరపడి నేను వేగంగా వెళ్ళిపోవాల్సిందే నేను పొందుకోవాల్సిందే అన్నప్పుడు ఎక్కడ అక్కడ అపాయము దాగి ఉంటుందంట అక్కడ అపాయము వేచి ఉంటుందంట అక్కడ అపవాది రెడీగా ఉంటాడంట ఏ రీతిగా నాశనం చేయాలా ఏ రీతిగా చంపాలా ఏ రీతిగా వీరిని ఇక్కడికి ఇక్కడ ఆపు చేయాలా అని ప్రయత్నిస్తాడంట అందుకనే వెయిట్ ఫర్ ద లాడ్స్ టైం దేవుని సమయం కోసం వేచి ఉండండి దేవుడి ఇచ్చే అవకాశం కోసం వేచి ఉండండి వేచి ఉండటంలో ఉంది గొప్ప మేలు వేచి ఉండటంలో ఉంది గొప్ప దీవెన గొప్ప ఆశీర్వాదం ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను దాచిపెట్టాడంటే దేవుడు అది నా మంచికి అంతా నా మేలుకే హాలెలుయ ఏది చేసిన అంత కూడా నా మేలుకే దేవుడు చేశాడు నువ్వు పెరగాలని మీరు ఎదగాలని దేవుడు యు ఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్ ప్రాపర్లీ యు ఆర్ నాట్ షోయింగ్ యువర్ మెచ్యూరిటీ ప్రాపర్లీ అందుకనే ఇంకా కొద్ది సమయము దేవుడు వేచి ఉండమంటున్నాడు ఇంకా మీరు సరిగ్గా సిద్ధపడలేదు కాబట్టి ఇంకా ఆయన సన్నిధిలో సరిగ్గా మొర పెట్టలేదు కాబట్టి ఇంకా సరిగ్గా మీకు జ్ఞానము లేక ప్రవర్తిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా మీలో ఏదో లోపాలు బలహీనతలు ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లల తత్వము మీలో ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఉండు ఉండు ఇంకా నీ టైం రాలేదు నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన సమయం ఉంది నువ్వు ఎదగాలి నువ్వు పెరగాలి ఇమ్మెచ్యూరిటీ నుండి మెచ్యూరిటీకి పరిపక్వతలోకి నడిపించబడాలి అని దేవుడు కొన్నిసార్లు మనల్ని పక్కన పెడతాడండి అంటే క్యూలో చూస్తాం కదా క్యూలో ఏముంటుంది కొంతమంది పక్కన పెడతారు ఎందుకు యువర్ టైం విల్ కమ్ యు నాట్ రెడీ ఎట్ యు నాట్ రెడీ ఎట్ అని పక్కన పెడతాం ఈ రోజు దేవుడు కూడా మనల్ని అట్లా పెట్టాడు అయినంత మాత్రాన మనం అనుకుంటాము దేవుడికి పక్షపాతము గాడ్ ఇస్ వెరీ పార్షల్ నాకంటే వెనకాల వచ్చిన వారిని ఇలాగ ముందుకు పంపించేశాడు దేవుడు నేనేమో ఇంతకాలము యథార్థంగా ఇంతకాలము ఆయన కోసం రోషముతో వైరాగ్యముతో ఇంత అనిగి మనిగి ఉంటే నన్ను పక్కన పెట్టేస్తాడు దేవుడు కానీ ఆయన వాక్యం తెలియజేస్తుంది దేవుడు పక్షపాతి కాదు డోంట్ కీప్ రషింగ్ ఇంకా రావట్లేదండి నాకు వివాహాలు జరగట్లేదండి ఎవరు లా లైన్లో వస్తే వాళ్ళు తగున లేకపోతే వాళ్ళు భక్తిలో ఉన్నారా వారిని దేవుని సేవసి ఇవన్నీ పక్కన పక్కన పెట్టేస్తాను నాకు థర్టీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చేసిందండి నా వయసు దాటిపోతుందని కంగారు పడకండి దేవుడు అన్నీ కూడా ఆయన ఆయనని ప్రేమించే వారికి సమకూడి జరిగించును అన్నీ కూడా మేలు కలుగుటకై సమకూడి జరిగించే దేవుడు అంట డి యూ ట్రస్ట్ గాడ్ మీ గుండె పైన చేసుకొని మీరు నిజంగా మీరు నమ్ముతున్నారా దేవుడిని Do you be, really believe that God will only do what's best for you? I am going to say that God will only do what's best for you. I am going to say that God will only do what's best for you. God will do what's best for you. God will do what's best for you. Today, you will be able to do what's best for you. I am going to say that God will only do what's best for you. I am going to say that God will only do what's best for you. I am sanctified. I know I have the authority. I am anointed. I am going to say that God will only do what's best for you. కానీ నేను దాచిపెట్టబడ్డాను ఐ నో ఐ హ్యావ్ ఈ మంట నాలో ఉంది ఏదో ఒకటి చేయాలి దేవుని కోసం అని కానీ నేను పక్కన పెట్టబడ్డానండి చాలా మంది ఉంటారు కదండి పక్కన పెట్టబడ్డామండి ఈ తలాంతులు ఉన్నాయి ఈ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ వరాలు ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయని చెప్పినప్పటికీ అన్ని గుర్తెరిగి నన్ను పక్కన పెట్టేస్తారండి నన్ను దాటి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారండి అవకాశం నన్ను అసలు లెక్క కూడా చేయట్లేదండి నన్ను ఓవర్ లుక్ చేస్తారు నన్ను ఇగ్నోర్ చేసేస్తారు అన్న పరిస్థితిలో మీరు ఉండొచ్చేమో అయితే యశ నలభై నలభై అధ్యాయం చెప్తుంది ఏంటది యహోవా కొరకు ఎదురు చూచేవారు నూతన బలమును పొందుకుంటారంట వారు ఎట్లా ఎగురుతారంట పక్షి రాజు వలె పైకి ఎగురుతారంట అలేక పరిగెత్తుదురు సొమ్మ సిలుక నడిచిపోదురంట హాలెల్లుయా 